বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমি নিজাম স্যার আজকে তোমাদের গণিত বইয়ের অধ্যায় দশ নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায় দশে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো চতুর্ভুজ তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার এই ভিডিও ক্লাসটি তোমরা সাথে সাথে মনোযোগের সাথে অনুশীলন করবে দেখি আমাদের আজকে অনুশীলনী দশে কি কী নিয়ে আলোচনা আমরা করব এখানে আমাদের অধ্যায় দশে আছে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত আলোচনা তো এখানে আমি একটি প্রশ্ন লিখে রাখছি যে চতুর্ভুজ কি উহা কত প্রকার কি কি প্রিয় শিক্ষার্থী এই চতুর্ভুজ যদি আমরা বুঝতে যাই বা জানতে যাই তাহলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে জ্যামিতির সেই শুরু থেকে যে যেটা ক্লাস টু থেকে তোমরা ক্লাস ফোর পর্যন্ত তোমরা আলোচনা বা তোমরা জেনেছো সেটা একটু আমি আলোচনা করে আমি চতুর্ভুজে আলোচনায় চলে আসব তো প্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাস টু থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত যে জ্যামিতি নিয়ে তোমরা আলোচনা করেছো বা জেনেছো সেখানে যদি আমরা একটু আলোকপাত করি তাহলে সেখানে কি কি ছিল শুরুতে কি ছিল যেমন জ্যামিতি জ্যামিতির প্রথম ছিল বিন্দু তল রেখা রেখাংশ রশ্মি এগুলি তোমরা কিন্তু জ্যামিতির একবারে প্রাথমিক মৌলিক জ্ঞান যেটা সেটা তোমরা ধারণা নিয়েছো এরপরে যদি আমরা পরের স্টেপে চলে যাই ক্লাস থ্রিতে সেখানে তোমরা শিখেছো কোন কোন কাকে বলে কোন কত প্রকার ও কি কি এগুলি নিয়ে তোমরা সেখানে জানার চেষ্টা করেছো এবং সুন্দরভাবেই তোমাদের আয়ত্তে আছে যেমন কোন কাকে বলবো আমরা যদি একটু আলোচনা করি যে দুইটি সরল রেখা যে বিন্দুতে মিলিত হয় এখানে এবি একটি মনে করো একটি রেখা হলো এবি আর একটি রেখা হলো সিডি তাহলে এই এবি এবং সিডি রেখা যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে এই মিলিত স্থানে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় কোন এই কোন বিভিন্ন রকমের তোমরা শিখেছ কোন সাধারণত তিন প্রকার যেটা ছিল সুখকণ সমকণ স্থূলকণ এরপরেও যদি আমরা কোনকে শূন্য থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে আমরা যদি ভাগ করি যেমন এখানে একটা বৃত্তের মাধ্যমে যদি আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করি যে এভাবে যে এখানে যদি এ তাহলে এই এখানে ও এ রেখার উপর যদি একটা বিন্দু নেই এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপর যদি এটা ওডি হয় তাহলে এই ওডি রেখা পর্যন্ত এখানে যে কোনটা সেটা হলো সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণ কত ডিগ্রি শূন্য থেকে বড় আর হলো নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট তাহলে এটা যদি আমরা একটা ক ধরি তাহলে শূন্য ডিগ্রি থেকে ক বড় নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট এটা কিন্তু সূক্ষ্মকোণ আর সমকোণ কি এই ও এ রেখা আর ওডি রেখা যে পরস্পর লম্বভাবে সেট করছে তাহলে এইখানে যে সেট বিন্দুতে যে কোনো উৎপন্ন করবে সেটা হবে সমকোণ অর্থাৎ যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি বা নব্বই ডিগ্রি সমান তাকে বলা হয় সমকোণ আর স্থূলকোণ এরপর স্থূলকোণ কি যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ এই চতুর্ভাগে যে কোণটা সেটা হবে স্থূলকোণ তো এগুলি আমরা ক্লাস থ্রিতে তোমরা সুন্দরভাবেই তোমাদের আলোচনায় ছিল আমাদের এরপরে এই কোণের মাধ্যমে আমাদের আরও তোমরা ক্লাস থ্রিতে জেনেছ যে ত্রিভুজ সেখানে আলোচনায় ছিল যে ত্রিভুজ ক্লাস ফোরে যখন তোমরা উঠছো এখানে ক্লাস ফোরে তোমরা সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছো যে ত্রিভুজ কাকে বলে যে তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে এই ত্রিভুজ কোন ভেদে একরকম আবার বাহু বেদে ছিল আরেক রকম কোন বেদে সাধারণত তিন প্রকার ছিল যেটা সূক্ষ্মকণী ত্রিভুজ সমকণী ত্রিভুজ স্থূলকণী ত্রিভুজ আর বাহু বেদে যে ত্রিভুজ আমরা জেনেছি সেখানে ক্লাস ফোরে সেটা হলো সমবাহু ত্রিভুজ হ্যাঁ বিষমবাহ ত্রিভুজ সমদ্দিবাহু ত্রিভুজ আজকে পঞ্চম শ্রেণীতে আমাদের অধ্যায় দশে যে আলোচনা আমাদের মূল আলোচনা সেটা হলো চতুর্ভুজ ও চতুর্ভুজ কি চতুর্ভুজ কত প্রকার ও কে কে 
তাহলে শুরুতেই জেনে নেওয়া যাক যে চতুর্ভুজ কাকে বলে চতুর্ভুজ হলো চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে যেমন চারটি বাহু কীরকম একটা বাহু যদি এরকম হয় একটা বাহু যদি এরকম হয় একটা বাহু এরকম একটা বাহু এরকম এখন এই চারটা চারটা যদি রেখা আমরা কল্পনা করি তাহলে চারটা রেখা প্রথম এই বিন্দুতে স্থিত করছে এই একটা বিন্দু এই একটা বিন্দু এই একটা বিন্দু তাহলে এখানে যদি আমরা এখানে এই বিটা যদি এ বিন্দু ধরি এটা যদি বি ধরি আর এই বিন্দুটা যদি সি ধরি এটা যদি ডি ধরি তাহলে আমাদের এরপরে এই অংশটুকু যদি বাদ দিই প্রত্যেকটা বর্ধিত অংশ যদি আমরা বাদ দিই তাহলে যে একটা আবদ্ধ চিত্র পাবো এটা একটা চতুর্ভুজ এটা কি একটা চতুর্ভুজ এখন এই চতুর্ভুজ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে চতুর্ভুজ কত প্রকার এবার আমরা জানব যে চতুর্ভুজ সাধারণত চার প্রকার কিন্তু আমরা যদি চতুর্ভুজের সঠিকভাবে আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের এই চতুর্ভুজকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে হবে কীরকম সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব আমরা আগে লিখি যে চতুর্ভুজ চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে চতুর্ভুজ বলে এখন এই চতুর্ভুজ কত প্রকার চতুর্ভুজ মোট পাঁচ প্রকার এখন কি কি আমরা যদি এক নম্বরে দেখি সেটা হলো সামান্তরিক তারপরে দুই নম্বরে রম্বস তিন নম্বরে আয়ত চার নম্বরে বর্গ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের বইয়ে চতুর্ভুজ সম্পর্কে যে আলোচনা সেটা এই চারটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই জন্য তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে চতুর্ভুজ মূলত চার প্রকার আসলে চতুর্ভুজ হলো মোট পাঁচ প্রকার তাহলে সেই পঞ্চম বা পাঁচ নম্বরে যে চতুর্ভুজটা আছে সেটা হলো ট্রাপিজিয়াম এই এখন আমরা একটা একটা করে যদি এই চতুর্ভুজ আলোচনা করি তাহলে সেটা আমরা কিভাবে আমরা প্রকাশ করব বা জানব সেটা আমরা এখন চেষ্টা করব প্রথমে আমরা সামান্তরিক নিয়ে আলোচনা করব সামান্তরিক কাকে বলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল তাকে আমরা সামান্তরিক বল এক নম্বরের আলোচনায় আমাদের কি সামান্তরিক এখানে যদি আমরা লিখি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল তাকে সামান্তরিক বলে এখন তোমাদের কাছে একটা নতুন শব্দ ক্লাস ফাইভের জন্য যে সমান বুঝিসার সমান্তরাল এই শব্দটার সাথে তোমরা পরিচিত ন বা আমরা পরিচিত নই এই সমান্তরাল এই শব্দটার অর্থ কি সমান্তরাল শব্দ হল যে দুইটি সরল রেখা দুইটি সরল রেখা যদি মনে করো এ এবং বি আর একটা যদি সি ডি হয় তাহলে এই দুইটি সরল রেখার যদি কোনো সাধারণ বিন্দু না থাকে অর্থাৎ এই দুইটি সরল রেখার যদি কোনো সেট বিন্দু পাওয়া না যায় তাহলে এই দুইটি সরল রেখাকে পরস্পর সমান্তরাল সরল রেখা বলে 
আজ এছাড়া তুমি অন্যভাবেও যদি তোমরা বুঝতে চাও কারণ এই এই যে এবি যে রেখাটা এটা রেখা তৈরি হয় কিন্তু একাধিক বিন্দু সমন্বয় যদি এরকম কতগুলি বিন্দু আমরা পাশাপাশি নেই এবং সেই বিন্দুগুলি যখন যোগ করব তখন একটা রেখা মূলত উৎপন্ন হয় এই রেখা কিন্তু দুই ধরনের একটা হলো বক্র রেখা একটা হলো সরল রেখা তো এরকম এবি আর সিডি যদি দুইটি সরল রেখা হয় এবং এই সিডি এবি এবং সিডি সরল রেখার যদি মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে সর্বদা সব জায়গাতেই যদি সমান থাকে তাহলে এই সরল রেখা দুইটিকে বলা হয় সমান্তরাল সরল রেখা অর্থাৎ এই এই এইখানের এই বিন্দু আর এই বিন্দুর দূরত্ব যদি পাঁচ হয় এই পাশের বিন্দুর দূরত্ব যদি পাঁচ হয় মানে সব জায়গায় যদি পাঁচ সেন্টিমিটার করে হয় তাহলে এই রেখা দুটিকে বলা হয় সমান্তরাল সরল রেখা আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী এই সমান্তরাল শব্দটি তোমরা সুন্দর করে বুঝে নিয়ে এসো এবার আমরা যদি একটু চিত্রের মাধ্যমে আঁকি যদিও আমি হোয়াইট বোর্ডে আঁকতেছি হয়তো সমান হবে না চিত্র তারপরে তোমরা দেখো আমি একটু সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে এরকম একটা চতুর্ভুজ এটা যদি এ বি সিডি একটা চতুর্ভুজ হয় তাহলে এই চতুর্ভুজের যদি এ বি সমান সিডি আবার এডি সমান বিসি এবার খেয়াল করো যে আমি সংজ্ঞার সাথে যদি আমরা মিলাই যে সংজ্ঞায় আমাদের ছিল যে চে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল সমান ও সমান্তরাল তাকে সামান্তরিক বলে তাহলে আমরা যদি একটু অন্য কালি দ্বারা আইডেন্টিফাই করি যে এই এবি রেখার দৈর্ঘ্য যদি পাঁচ সেন্টিমিটার হয় এটাও যদি পাঁচ সেন্টিমিটার হয় সিডি আর এটা যদি এডি চার সেন্টিমিটার বেশি যদি চার সেন্টিমিটার হয় তাহলে দেখো যে এই বাহু সমান এই বাহু আর এডি বাহু সমান বেশি বাহু তো তুমি এই যে দেখো যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু সমান এখন সমান্তরাল সমান্তরাল কি যে এবি রেখাকে যদি আমরা একটু বর্ধিত করি এদিকে যদি বর্ধিত করি আবার এদিকে যদি আমরা এটাকে বর্ধিত করি দেখো এটা কিন্তু এই মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদাই সমান হবে তাহলে তোমরা এই যে সমান্তরাল চিহ্ন বা শব্দটি এটার সাথে আমি একটু আগে তোমাদের ধারণা দিয়েছি যে দুইটি বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি সর্বদাই সমান থাকে অথবা দুইটি সরল রেখার যদি সাধারণ বিন্দু বা শ্বেত বিন্দু পাওয়া না যায় তবে সেই রেখা দুইটি পরস্পর সমান্তরাল হয় তো এখানে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যদি একটা খেয়াল করো যে এ বি এবং সিডি দৈর্ঘ্য যেমন সমান আবার এই রেখা দুইটি দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান বিদায় এই এবি এবং সিডি রেখা দুইটি কিন্তু সমান্তরাল ঠিক অনুরূপভাবে এ এডি এবং বিসি এই দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান চার সেন্টিমিটার করে এবং এদেরও যদি আমরা একটু বর্ধিত করি দেখবা এদেরও দৈর্ঘ্য কি হবে মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান হবে সেক্ষেত্রে এই দুইটা বাহুও সমান্তরাল হবে তাহলে এই ধরনের চিত্রকে বলা হয় সামান্তরিক আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী সামান্তরিক যে চতুর্ভুজ এটা তোমরা সুন্দর করে বুঝে নিয়েছো এবার এই সামান্তরিকের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি সেগুলি আসে যে এরকম আসে যে চিত্র সহ সামান্তরিকের দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ এবার আমরা বৈশিষ্ট্যে যাব তো বৈশিষ্ট্যে যদি যাই বৈশিষ্ট্য এক নম্বর কি আছে যে এক নম্বর আমরা তোমাদের এই সংজ্ঞা থেকেই আসে যে সামান্তরিকের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল এটা একটা বৈশিষ্ট্য আমরা লিখতে পারি যে সামান্তরিকের বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কি দুই দশ নম্বর বৈশিষ্ট্য হল সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান বিপরীত কোণ যেমন এই এ কোণ আর এই সি কোণ এই কোণের বিপরীত কোণ হলো সি কোণ আবার এই কোণের বিপরীত কোণ হলো ডি কোণ অর্থাৎ তাহলে এই সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান এবং এই চারটি কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি এখানে যদি আমরা লিখি যে সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো গুলো 
परस्पर समान एवं चार कणर जोगफल समि की आस तीन सौ डिग्री एरपे तुम जो आो एक वैशिष्ट्य लिखते जाओ सामानिकर कर्ण दुईटी मध्य बिंदुते समदिखंडित है कि भावे जो तुम जदि ए सी जो करो एवं बी ए डि जदि जो करो तो कर्ण ये कर्ण दुईटी मध्य बिंदुते मध्य बिंदुते समान दुई भागे भाग हो तेल लिखते परि जे समानिकर कर्ण दुईटी मध्य बिंदुते कि समदिखंडित समान दुई भागे भाग है तुम्हारे प्रश्न आसते परे जो सर ये शब्द का कर्ण कर्ण की जिन कर्ण तो बुझीना तो हमें कर्ण की है जो चतुर्भुज विपरीत को जो कर ले सरल रेखा पावा जाए बर्ण हमें आबाँ बोली चतुर्भुज विपरीत को जो कर ले सरल रेखा पावा जाए कर्ण बोले एक सामानिकर दुईटी कर्ण विद्यमान अथवा जेको चतुर्भुज दुईटी कर्ण विद्यमान आशा करी प्रिय शिक्षार्थी सामानिक सम्पर्क तुम्हारे धारणा खुबी स्पष्ट है आशा रखी बासा जो तुम्हारा आज प्रैक्टिस कर अत्यंत सुंदर भाव तुम्हारा आयत्त करते नम्बर जो चतुर्भुज छो से नहीं आलोचना करब से हल रम्बस प्रिय शिक्षार्थी एबारे द्वित आलोचना हल रम्बस हमें रम्बस नहीं आलोचना करब हमें संज्ञा एक लिखे रेखे जो रम्बस हल जे सामानिकर दुईटी सन्नित बाहुर दैर्घ्य परस्पर समान ताके रम्बस बोले संज्ञा अन्न भाव दीते जे जे चतुर्भुज चार्टि बाहुर दैर्घ्य समान एवं विपरीत बाहूगुल परस्पर समान और समानरल ताके रम्बस बोले एखे हमें एक चित्र दिए तुम्हारे बोझान चेषा कर सीडी चतुर्भुष्ट एक रम्बस कैन हो वि समान ए डि सन्नित बाहू ए बिंदुते जो दुईटा बाहू देखी से बीर ए डि परस्पर सन्नित बाहू हाँ एखे लिखते परि जो अतए ए वि समान ए डि अर्थात एखे चार्टि बाहुर दैर्घ्य परस्पर समान है ए वि समान बी सी समान सी डि समान डी ए चार्टि बाहुर दैर्घ्य समान एवं विपरीत बाहू ए वि समान सी डी ए डि समान बी सी ताई चित्रटा एक रम्बस चित्र एबार जो वैशिष्ट्य जा वैशिष्ट्य की कि ये वैशिष्ट्य खूब गुरुत्वपूर्ण ये परीक्षा आसे जो रम्बसर वैशिष्ट्य दुईट तीन टी वैशिष्ट्य लिखो तेल एक नम्बर वैशिष्ट्य जो इम्पर्टेंट से हलो रम्बसर कर्ण दुईटी मध्य बिंदुते समकोणे समदिखंडित है बी रम्बसर जो दुईटी कर्ण हम जो करी ये मध्य बिंदुते प्रत्येक कोण एट नब्बे डिग्री है एट नब्बे डिग्री है एखने नब्बे डिग्री एखने नब्बे डिग्री तम्बसर कर्ण दुईटी मध्य बिंदुते समगणे समदिखंडित है से लिखब जे नम्बर वन रम्बसर कर्ण दुईटी मध्य बिंदुते समकोणे समदिखंडित है दुई नम्बर जो वैशिष्ट्य दु नम्बर वैशिष्ट्य हमें कि दीते रम्बसर विपरीत कोणगुल परस्पर समान रम्बसर विपरीत कोणगुल परस्पर समान तीन नम्बर हमारे कि दीते रम्बसर चार कणर समि कत डिग्री तीन सौ षाट डिग्री 
রম্বসের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি এছাড়া আরও তোমার বৈশিষ্ট্যতে আনা যায় যে রম্বসের দুইটি কর্ণ বিদ্যমান এরকম চারটা পাঁচটা তুমি বৈশিষ্ট্য দিতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমাদের এই পর্বে আলোচনা ছিল চতুর্ভুজ কি চতুর্ভুজ কত প্রকার কি কি এবং দুটি চতুর্ভুজ সামান্তরিক এবং রম্বস নিয়ে আলোচনা করলাম আজকে এই ক্লাস থেকে বিদায় নিব আগামী ক্লাসে এই জ্যামিতি অংশের আমাদের যে বাকি চতুর্ভুজের আয়ত বর্গ এবং ট্রাফি জেম আছে সে সম্পর্কে ধারণা দিব ইনশাল্লাহ সেই আশায় থাকবে আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন বাসায় থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম